हेलो फ्रेंड्स इवा मन सैलियंट फीचर्स आफ् इंडियन काट्यूशन मिगता फीचर्स डिस्कसा नैटवर्क इन ई मीन लास्ट एपिसोड नैन सावरन स्टेट गुरी डिस्कसा नैक्स्ट सैलियंट फीचर इंडियन काट्यूशन वे डेमोक्रटिक स्टेट डेमोक्रसी अंत मन अंदर की तलू फॉर् आफ द पीपल फॉर् द पीपल बै द पीपल अटारे बेसिक डेमोक्रटिक अंत पीपल गवर्नमेंट अर्धम एक्डते सिटन पौर वाल गवर्नमेंट नेो दाँ मैं डेमोक्रटिक स्टेट अटा इंडिया डेमोक्रटिक स्टेट इंडिया डेमोक्रटिक स्टेट एंटे इंडिया एन इयर्स अबो उ प्रती ओट हक उ अं प्रति फाइव इयर्स की एलक्षन कंडक्टर एलक्षन कमीशन इंडिपेड काट्यूशनल बाडी एलक्ष कंडक्टी इवन उबी इंडिया डेमोक्रटिक स्टेट अच्छे एनको इध सैलियन फीचर आन नई फारटी सैवन मन की फ्रीडम वे वर की इंडिया एपड़ू डेमोक्रसी लेकिन एलक्षन का लेकिन ब्रिटिशर्स पारशल एलक्ष इंट्रड्यूस फुली एलक्टेड गवर्नमेंट एपू लेक अंड इंडिया इंडिया के फ्रीडम वोजु इंडिया रू पोल यूनिट्स उड़ेवेमो ब्रिटिश इंडिया अने वाले अंत ब्रिटिश ब्रिटिशर्स परपाल प्रातम इंको दाने प्रिंसली स्टेट अने वाले मोनाक उ प्राता प्रिंसली स्टेट अने वाले निजा स्टेट हईदराबाद स्टेट प्रिंसली स्टेट अच्छे प्रिंसली स्टेट उ ब्रिटिश परपाल अने मन मोतम इंडिया ने डेमोक्रटिक स्टेट डिक्लेर्सकनाबी सैलियन फीचर डेमोक्रटिक स्टेट की संबंधी मिम्मल अड़गे क्वेश्चन एमन अड़ता है अंत डेमोक्रसी अंत फस्ट पीपल गवर्नमेंट अदर्तको मूल अभी मीता टर्मस साबरनिटी का सक्युरीजम इवन लाटन इवाल्व का डेमोक्रसी अने टर्म मत ग्रीस ना वे डेमोक्रटिक अने टर्म ग्रीस ना आरीजन अद इंपारटेंट दिन तरह नैक्स्ट अड़के क्वेश्चन डेमोक्रसी रू पद्धत उठाई डैरेक्ट डेमोक्रसी इंकोट इंडैरक्ट डेमोक्रसी इंडिया ए टाइप आफ् डेमोक्रसी उ अड़गे झान्स उ इंडिया इंडैरक्ट डेमोक्रसी उ दिन मन रिप्रजेट फॉर्म आफ् डेमोक्रसी अटा इंडैरक्ट डेमोक्रसी अर्थमेंटे मनमु मन रिप्रजेटेटिव एंटा दा तरवा ये डिशन आईना मन रिप्रजेटेटिव मन डिशन मेकिंग पार्ट पार्टिसपेट मन रोल मन रिप्रजेटेटिव एम वर के उदे मन एम एल एंटा एमपी ने वालू मन की कावास वाट डिशन अभी वाल दूसर दाने इंडैरक्ट डेमोक्रसी अटा अदे डैरक्ट डेमोक्रसी अ प्रजल वाल रिप्रजेटेटिव एंटार प्रजले निर्णय दूसर अंत इन गवर्नमेंट क्रे चटी अकूल चटी अवसरमा लेदा अ प्रजल अब प्रजल ओटे ओट द्वारा इधर अवसर इधुअन अटार दिन मन रेफरेंडम अटा रेफरेंडम की रीसे एग्जापल ब्रिटन इयू ना वे बैठक वे अला वा रेफरेंडम कंडक्टे प्रजल अड़ी अच्छे इधी डैरक्ट डेमोक्रसी इंडिया डैरक्ट डेमोक्रसी इंडैरक्ट डेमोक्रसी मतमे उ इंडैरक्ट डेमोक्रसी मैं रिप्रजेट फॉर्म आफ् डेमोक्रसी अटा सो मेरे गुर्त डेमोक्रटिक स्टेट की संबंधी इवे अड़गे क्वेश्चन डेमोक्रटिक डेमोक्रसी अने पदम एक् ग्रीक ग्रीस ना वे इंडिया ये रकम डेमोक्रसी उइरेक्टा इंडैरक्टा इंडैरक्ट डेमोक्रसी इंडैरक्ट डेमोक्रसी की इंकोक पदम रिप्रजेट फॉर्म आफ् डेमोक्रसी दिन तरह फैनल डेमोक्रसी उ प्रमाणी अड़ते रईट टू ओटोटे यूनवर्सल अडल सर्फ्रेज नपन यूनवर्सल अडल सर्फ्रेज दिन तरह ईसी एलक्ष कमीशन इंडिपेडेंट काट्यूशनल बाॉडी दिन तरह फाइव इयर्स टेन फिस्ड टेन इयर उ प्रति फाइव इयर्स एलक्ष जरगा रूल इवन उबी इंडिया डेमोक्रसी अमंट इधी डेमोक्रटिक स्टेट की संबंधी इंफर्मेस दिन तरह नैक्स्ट सैलियन फीचर वो रिपब्लिक रिपब्लिक अ पदमूंदक वाड़ता इंपारटेंट रिपब्लिक पदम बेसिक अभी मोनारकिलते ना मोनारकिल स्टेट अलियडा की वड़ता राजुल चेत पाल मोनारकिल अमेंट अब प्रजल राजु परपाल व्यवस्थनी प्रजल मोनारकिल स्टेट डिसेंट इनहेरीट वारसत्व बेसिस गवर्नमेंट फाम अटे राजु राजु तरह राजजुक तरह राजु मनम डिसेंट बेस्ड वेदा मैं मोनारकिल स्टेट अटा ना मोनारकिल स्टेट अंत डिसेंट उ वारसत्व एट्ला दाट वारसत्व कंसीडर चेयर पोलीकल आफीसर्स कंसीडर् अडमस्ट्रेटिव आफीसर्स कंसीडर् पोलीकल आफीस अंत 
టైమ్ లిమిట్ కోసం ఎన్నుకోబడిన ఆఫీస్ని మనం పొలిటికల్ ఆఫీస్ అని అంటాం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించినవి అది ఒక కెరియర్ లాగా మెరిట్ బేస్డ్ చాయిస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ అని అంటాం సో పొలిటికల్ ఆఫీస్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్లో వారసత్వంకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే డిసెంట్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే అది మొనార్కేల్ అవుతుంది డిసెంట్కి అసలు ఏ రకమైన ప్రిఫరెన్స్ లేకపోతే అది నాన్ మొనార్కేల్ అవుతుంది రిపబ్లిక్ అన్న పదాన్ని మన ప్రియాంబుల్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు మనం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరిని మనం రిపబ్లిక్ డే లాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము ఆ రోజు మన రాజ్యాంగం ఎన్ఫోర్స్ అయింది ఐ మీన్ ఆ రోజు నుండి మనం రాజ్యాంగాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అయితే రిపబ్లిక్ రిపబ్లిక్ డేకి ఎందుకు అంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఒక రోజుని మనం ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం రిపబ్లిక్ అన్న వర్డ్ ఎందుకు వాడామంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు ఇండియాలో మొనార్కియల్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంటే కొనసాగింది బ్రిటిష్ క్వీన్ బ్రిటిష్ క్రౌన్ కింద మన రాజ్యాన్ని వాళ్ళు పరిపాలించారు ఇండియాని వాళ్ళు పరిపాలించారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనము వారసత్వంకి ఎటు రకమైన ప్రమాణం ఉండకూడదు వ్యవస్థలో అని డిసైడ్ చేసుకొని రిపబ్లిక్ అన్న పదం వాడాం రిపబ్లిక్ ఉన్న చోట వారసత్వం ఉండదు ఉద్యోగాలలో ఉండదు రాజకీయాలలో అంటే ఎన్నికలలో వారసత్వంని బేస్ చేసుకొని ఉండదు ఎన్నికల ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళకే రాజకీయాల్లో ఇది ఉంటుంది అయితే రిపబ్లిక్ అన్న పదం మామూలుగా రిపబ్లిక్ అని అంటే ఎవరైనా ఏం చెప్తారంటే హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎలక్టెడ్ ఉన్నారా లేకపోతే డిసెంట్ బేస్డ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎలక్టెడ్ అయితే రిపబ్లిక్ డిసెంట్ బేస్డ్ అయితే మొనార్కియల్ అంటారు కానీ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎలక్టెడ్ అవ్వడం ఒక్కటే రిపబ్లిక్కి ప్రమాణం కాదు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గవర్నమెంట్కి ఉన్న కింద ఉన్న ఉద్యోగాలు అన్నిట్లలో డిసెంట్కి ఏ రకమైన ప్లేస్ ఉండకూడదు మెరిట్ బేస్డ్ మాత్రమే ఉండాలి అంటే క్వాలిఫికేషన్ బేస్డ్ అపాయింట్మెంట్స్ మాత్రమే ఉండాలి లిటరల్గా చెప్పాలంటే వారసత్వంకి గవర్నమెంట్లో ఎక్కడ స్కోప్ ఉండకూడదు అప్పుడే రిపబ్లిక్ ఉన్నట్టు అర్థం సో రిపబ్లిక్ అని మనం డిక్లేర్ చేసి ఏం చెప్తున్నామంటే ఇండియాలో వారసత్వంకి పబ్లిక్ ఆఫీసెస్లో స్కోప్ ఉండదు ఇండియన్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కూడా ఎలక్టెడ్ వారసత్వపు పొజిషన్ కాదు పదవి కాదు అది అని చెప్పి చెప్తున్నాం అందుకనే రిపబ్లిక్ ఇంపార్టెంట్ సేలియన్ ఫీచర్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సేలియన్ ఫీచర్ ఇండియా ఈజ్ అ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇది చాలాసార్లు అడుగుతారు ఆర్టికల్ వన్ ఇండియాని ఏమని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అని ఆర్టికల్ వన్ ఇండియాని ఎలా వర్ణిస్తుంది అంటే ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ ఈస్ అ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని వర్ణిస్తుంది ఈ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అన్నప్పుడు రాష్ట్రాలు దేశం నుండి విడిపోయి ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్ర దేశాలు లాగా జరగడానికి వీలు ఉండదు ఐ మీన్ ఏర్పడడానికి వీలు ఉండదు యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని అంటే అది కంపల్సరీగా యూనియన్ ఇండియా కింద ఉండాలి కానీ వాటంతట అవి విడిపోయి మేము ఇండిపెండెంట్ డే స్టే కంట్రీ అవుతాము అంటే కుదరదు అది యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఎంఫసిస్ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉండాలి ఉంది కాబట్టే మనం సెంటర్కి ఎక్కువ పవర్ ఇస్తాం స్టేట్ కంటే అయితే మీకు దీని మీద క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే విచ్ ఆర్టికల్ డిస్క్రైబ్స్ ఇండియా యాజ్ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని అడుగుతారు ఆర్టికల్ వన్ లేదా మీకు ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ ఈజ్ అ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆ వర్డ్స్ ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఆర్టికల్ వన్లో అని అడుగుతారు ఆర్టికల్ వన్ డిస్క్రైబ్ ఇండియా యాజ్ అని చెప్పి ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఫోర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇస్తారు అందులో కరెక్ట్ అరేంజ్మెంట్ ని మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో మీరు ఆర్టికల్ వన్ ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ ఇస్ అ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది దీని దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సేల్ ఇన్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం హక్కులు ఎందుకు ఇస్తారు ఫండమెంటల్ రైట్స్ కానీ మామూలు ప్రజలకి హక్కులు ఎందుకు ఇస్తుంది కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ రీజన్ రాజ్యాంగం ఉండడానికి ఏంటి అంటే పాలకుల పవర్ని లిమిట్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్ పవర్ని లిమిట్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ పవర్ని లిమిట్ చేసే అన్నిటికంటే సులువైన పద్ధతి రైట్స్ అకౌంట్ చేయడం రైట్స్ అకౌంట్ అకౌంట్ చేయడం వల్ల మనము ప పవర్ని లిమిట్ చేయడానికి వీలుంటుంది అందుకనే ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీకు ఇది ఇంకా బాగా అర్థం కావడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్కి రిక్రూట్ మనుషులని రిక్రూట్ చేయాలి అంటే అది యాక్చువల్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ పని సీఎం కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్డర్ చేస్తే స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసి రిక్రూట్ చేస్తుంది అయితే ఈ
క్వాలిఫికేషన్ మెరిట్ ఈ రెండింటిని చూసే రిక్రూట్ చేయాలి వాళ్ళ కులం కానీ మతం కానీ ప్రాంతం కానీ వారసత్వం కానీ ఇవన్నీ చూసి రిక్రూట్ చేయడానికి వీలు లేదు అని చాలా క్లియర్గా కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తున్నాయి అయితే ఈ ఈ ఇలాగే రిక్రూట్ చేయాలి ఇలా రిక్రూట్ చేయడానికి వీలు లేదు అని చెప్పినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా గవర్నమెంట్కి ఒక లైన్ డ్రా చేసి నువ్వు ఈ పరిధి లోపలే ఈ పని చేయాలి ఈ పరిధి దాటకూడదు అని చెప్పినట్టు అర్థం అందుకనే ఫండమెంటల్ రైట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి గవర్నమెంట్ పరిధిని నిర్ణయిస్తాయి ఎంతవరకు గవర్నమెంట్ వెళ్ళవచ్చు ఏది దాటుతే ఏ లైన్ దాటుతే గవర్నమెంట్ పరిధి దాటినట్టు అది దాటడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సిటిజన్ రైట్ వాయిలేట్ అవుతుంది ఫండమెంటల్ రైట్స్ మెయిన్ రీజన్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే గవర్నమెంట్ పవర్ని లిమిట్ చేయడానికి ఉండాలి అయితే మీకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మీకు ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతారు అంటే ఎక్కడ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మెన్షన్ చేస్తారు అని పార్ట్ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మెన్షన్ చేస్తారు పార్ట్ త్రీ ఆర్టికల్స్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీ ఫైవ్ కింద ఫండ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటాయి దీని మీద ఎట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతారంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని అడుగుతారు అది పార్ట్ త్రీ దాని తర్వాత వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని అడిగితే టు లిమిట్ ద పవర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి గవర్నమెంట్ పవర్ని లిమిట్ చేయడానికి ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతారంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ఉంటాయి అవి దేనికి సంబంధించిన ఒకవేళ స్వేచ్ఛ ఫ్రీడమ్కి సంబంధించిన అన్నీ ఒక దగ్గర సమానత్వం ఈక్వాలిటీకి సంబంధించిన అన్నీ ఒక దగ్గర అలా వాటిని క్యాటగరైజ్ చేస్తాం మనం సో ఎన్ని క్యా హౌ మెనీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు హౌ మెనీ కేటగిరీస్ అని అడిగితే సిక్స్ కేటగిరీస్ ముందు సెవెన్ ఉండే దాంట్లోంచి ఒక రైట్ని తీసేసారు అది రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఈ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ఇనీషియల్లీ అ ఫండమెంటల్ రైట్ నౌ అ లీగల్ రైట్ అని అడుగుతారు అది రైట్ టు ప్రాపర్టీ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ముందు ఫండమెంటల్ రైట్గా ఉండింది దాని తర్వాత దాన్ని ఫండమెంటల్ రైట్ చాప్టర్లోంచి తీసేసి వేరే చాప్టర్లో పెట్టారు కాన్స్టిట్యూషన్లో అందుకనే దాన్ని మనం లీగల్ రైట్ అని అంటాం ఫండమెంటల్ రైట్కి డెఫినేషన్ ఏది అంటే పార్ట్ త్రీలో మెన్షన్ చేసిన రైట్స్ అన్నింటినీ మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కులు అని అంటాం పార్ట్ త్రీ బయట ఉన్న వాటిని అన్నింటినీ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ అంటాం కానీ అవి ఫండమెంటల్ కాదు ఎందుకంటే వీటిని పార్ట్ త్రీ కింద ఇవ్వలేదు కాబట్టి అయితే నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతారు అంటే రైట్ టు ప్రాపర్టీని ప్రాథమిక హక్కు కాదు అని నిర్ణయించి ఐ మీన్ తీసుకొచ్చిన సవరణ నంబర్ అడుగుతారు కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ నంబర్ దట్ రిమూవ్డ్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ అని అడుగుతారు అది ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ దాని ద్వారా ఫండ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఫండమెంటల్ రైట్ ఉండనో దాన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్కి జాబితా నుండి తీసేశారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతారంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఎన్ని రకాలు సిక్స్ రైట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ దాన్ని మనం రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అని అంటాం సమానత్వానికి సంబంధించిన హక్కులు దీంట్లో ఫోర్ ఆర్టికల్స్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి మీకు ఎలా అడుగుతారంటే రైట్ టు ఈక్వాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గ్యారంటీస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అండర్ ద రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అని అడుగుతారు సో మీకు కనీసం ఆ పేర్లు ఏది దేనికి సంబంధించిందో తెలిస్తే సరిపోతుంది రైట్ టు ఈక్వాలిటీ కింద ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ కింద ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగి ఏది ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా నేను ఇక్కడ ఏమేమి ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా చెప్తాను అవి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ రెండు గ్యారంటీ చేస్తుంది మిమ్మల్ని ఎక్కువ మటుకు ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఏ ఆర్టికల్ కింద పొందబరిచి ఉంది అని అడుగుతారు అది ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ తర్వాత ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ ఏమంటుంది అంటే ఎలాంటి విపక్ష గవర్నమెంట్ ఎలాంటి విపక్ష చూపించడానికి వీలు లేదు అని అంటుంది అంటే నో డిస్క్రిమినేషన్ బై ద స్టేట్ నో డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కాస్ట్ రిలీజియన్ రేస్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట సో నో ప్రభుత్వం విపక్ష చూపించడానికి వీలు లేదు అని చెప్పే ఆర్టికల్ ఏది అని అడుగుతారు కానీ ఫోర్టీన్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్ నెంబర్ అడిగే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయి దాని తర్వాత సిక్స్టీన్ ఆర్టికల్ నెంబర్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇదేమంటుంది అంటే నో డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప
articles lo anniti kante ekku saarlu competitive exams lo adigina article article 17 dan tarvata article 18 article 18 em antundante abolition of titles birudulu ivvakoodadu prabhutvam birudulu ivvadaniki veel ledu paurulu birudulu teesukodaniki veel ledu ani antundi ivi ee five articles lo article numbers 14 16 17 gurtu pettukovali general ga ela adugutarante which of the following is mentioned under right to equality under the constitution leda which of the following is not mentioned under right to equality in the constitution and adutar appudu meek article numbers ki sambandham undadu em em istharo avanni chusukoni dantlo nunchi option iskovali but for example ide question which of the following is not mentioned under right to equality lo first option vachesi equality before law second option no discrimination in public employment third option equal pay for equal work fourth option vachesi abolition of untouchability ee naalugo options isthe meeku third option ro uh, answer out and the country equal pay for equal work and the right to equality in the ledu right to equality in the equality before law no discrimination in public employment abolition of untouchability matra me undi ga batti meer atla gurthu bet calls us in questions ila e2 patterns lo questions ochcha chances unte then tarvata next set of rights right to freedom ki sambandhinchine ee article numbers ochese article 19 to 22 swayach ki sambandhinchina pradhamika hakkulu deentlo 19 chala chala important endukante 19 six basic freedoms ni guarantee chestundi aithe aa six basic freedoms enti annadi chala saalu adigaru 19 21 ekku gurtu pettukovali article number paranga aithe 19 21 gurtu pettukovali 19 six basic freedoms ani annanu nenu aithe six basic freedoms enti enti first right to freedom of speech and expression vak swatantram right to freedom of speech and expression tarvata right to assembly right to form uh, unions and associations right to right to freedom of movement right to freedom of residence and settlement then tarvata right to any profession trade or practice ivi aru pradhamika swechchalu ivi chaala chaala important which of the following freedoms are guaranteed under article 19 by the constitution leda which of the following freedoms are guaranteed by the constitution to its citizens and adutaru right to freedom of speech and expression speech and expression tarvata immediately assembly matlaade swatantram matladadame gaakunda manushulani kalsi meetings organize chese swatantram tarvata right to form associations elanti association anna form cheyachu political avvachu social avvachu economic avvachu cultural avvachu kani ee associations elanti illegal activities ni promote cheyadam gaani elanti illegal activities lo gaani involve avvadaniki veelu undadu meer em chesina legal ga undali adi right to form association tarvata right to freedom of movement meer india lo e pranthan kaina eppudaina vellochu konni restrictions untai like scheduled tribes unde area ki vellakudadu core tiger reserve areas unte akkadiki vellakudadu akkadiki vellakudadu annadi mana safety kosam so public safety kosam konni restrictions pette veel untundi then tarvata right to freedom of residence meeru e rashtram lo puttina inke e rashtram lo naina velli settle ayye hakku untundi adi freedom of residence and settlement then tarvata right to profession right to profession an annapudu meeru elanti panaina cheyadaniki veel untundi kakapothe konni konni panlu cheyadaniki government konni conditions within such for example ok a medical shop open jayal and a compulsory pharmacy law qualification undali ilanti vendukko and a public safety kosamu which ilanti japta run matter so article 19 kin the guarantee jesna six freedoms a good to bet quality article 19 a good to bet call article number good a important chala sal students aim adu tarant in articles good to bet quality and good to bet call and the canon and specific ga japta nano article numbers and check in a good to bet kunta mix a report in then tarvata article 20 article 20 basically in just to nante ya bar nahi tamman mo idan na neeram lo aaropin aaropin cha badam vyakti ante a person accused of an offence manam wala ne accused an anta mo nindi thodu an anta m thal gulo accused aina wala safety kosamo article 20 kinda kony measures onte ante 
పోలీస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది పోలీస్ స్టేషన్లో మనము ఒకవేళ మనం తప్పు చేసాము అంటే ఈ ఈ నేరం చేసామని ఒప్పుకున్నా కూడా అది కోర్టులో చెల్లదు ఎందుకు ఎందుకంటే పోలీసులు ఎలా ప్రెషర్ పెట్టి ఒప్పించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ట్వంటీ ఏమంటుందంటే మీరు ఒక మనిషిని తను చేసిన నేరానికి తనే సాక్షి కావాలి అని చెప్పి ఫోర్స్ చేయడానికి వీలుండదు దాన్ని సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్ అని అంటారు నేను ఒకవేళ నా అంతటి నేను స్వచ్ఛందంగా వాలంటరీగా పోయి నేను ఒప్పుకుంటాను ఆ నేరం అని అనుకు అని అనుకుంటే నేను పోయి జడ్జి ముందు ఒప్పుకోవాలి అప్పుడే అది చెల్లుతుంది అంతేగాని నన్ను బలవంతం పెట్టి నువ్వు ఒప్పుకోవాలి అని అంటే అది చెల్లదు అదొక సేఫ్టీ అది ఎందుకు సేఫ్టీ అంటే ప పోలీస్ వాళ్ళ పవర్ని మిస్యూజ్ చేసి కొట్టి ఒప్పించకుండా ఉండడానికి అదొక సేఫ్టీ రెండవ సేఫ్ గార్డ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక తప్పుకి ఒకే శిక్ష ఒక తప్పుకి రెండు శిక్షలు వేయడానికి వీల్లేదు దాన్ని మనం డబుల్ జిపారిటీ అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఒక తప్పుకి రెండు శిక్షలు వేయడానికి వీల్లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైకోర్టులో ఒక నిందితుడికి ఏడేళ్ల శిక్ష పడింది తను సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకున్నాడు సుప్రీంకోర్టులో పదేళ్ళు శిక్ష పడింది తనకి ఇప్పుడు ఏడేళ్ళ శిక్ష వర్తిస్తుందా పదేళ్ళు వర్తిస్తుందా మొత్తం కలిపి పదిహేడేళ్ళు వర్తిస్తుందా అంటే ఈ ఆర్టికల్ ఏమంటుందంటే పదేళ్ళు వర్తిస్తుంది అంటుంది ఎందుకు అంటే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన శిక్ష కాబట్టి పదేళ్ళే వర్తి ఇస్తుంది ఏడేళ్ళు వర్తించదు పదిహేడేళ్ళు వర్తించదు అలా మీరు ఒక ఒక తప్పుకి ఒకే శిక్ష దాన్ని డబుల్ జిపారిటీ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డబుల్ జిపారిటీ అని అంటాం మూడోది ఏంటంటే ఒక ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఎవరి మీద అని అడిగిన తర్వాత ఎందుకు అని అడుగుతారు వాళ్ళు ఏం చేశారు కా అని మీరు కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు అని అడుగుతారు వాళ్ళు చేసిన యాక్షన్ పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పాలి చెప్పిన తర్వాత పోలీస్ వాళ్ళు ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేయరు ఏం చూస్తారంటే ఆ మనిషి చేసిన యాక్షన్ తప్ప కాదా న్యాయం ఐ మీన్ లీగల్ ఐపీసీ ప్రకారం అది ఒఫెన్సా కాదా అన్నది చూస్తారు ఒకవేళ అది తప్పైతేనే ఇనిషియేట్ చేస్తారు కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ అవుతుంది అసలు దాని కింద తప్పే కానప్పుడు దాని మీద కంప్లైంట్ తీసుకోవడానికి వీలు ఉండదు అయితే దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక మనిషిని శిక్షించేటప్పుడు లేదా అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ రోజు తను చేసిన పని తప్ప లేదా లా ప్రకారంగా ముందు చూడాలి దాని తర్వాత శిక్ష వేసేటప్పుడు కూడా తను ఏ రోజైతే తప్పు చేశాడో ఆ రోజు ఆ తప్పుకి ఎంత శిక్ష ఉందో అంతే వేయడానికి వీలుంటుంది తర్వాత దాన్ని పెంచినా శిక్షను పెంచినా అది వాళ్ళకి వర్తించదు ఇది మీకు అర్థం కావడానికి నేను నిర్భయ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నిర్భయ కేసు అందరికీ తెలుసు నిర్భయ రేప్ కేసు ఢిల్లీ రేప్ ఇన్సిడెంట్ అంటాం మనం దాంట్లో జువినైల్ అంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు లోపు ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు కూడా అక్యూజ్డ్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు లోపు ఉన్న ఒక అబ్బాయి అక్యూజ్డ్ అయితే అందరూ ఏం డిమాండ్ చేశారంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు లోపు ఉన్నవాడికి పెద్దవాళ్ళతో పాటుగా శిక్ష వేయాలి మన న్యాయ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుందంటే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బిలో వాళ్ళని మనం జువినైల్ అంటాం జువినైల్ క్రైమ్కి వేరే లా ఉంటుంది నార్మల్ ఎయిటీన్ అబవ్ క్రైమ్కి వేరే లా ఉంటుంది ఎయిటీన్ అబవ్ క్రైమ్కి శిక్ష ఎక్కువ ఉంటుంది ఎయిటీన్ బిలో క్రైమ్కి వాళ్ళు ఏ తప్పు చేసినా మూడేళ్ల కంటే ఎక్కువ శిక్ష ఇవ్వడానికి వీలుండదు మ్యాక్సిమం త్రీ ఇయర్స్ ఎంప్రిజన్మెంట్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి అయితే ఆయనకి త్రీ ఇయర్స్ ఇవ్వకూడదు ఆయన ఆ అబ్బాయికి ఇంకెక్కువ ఇవ్వాలి అని ఒక డిమాండ్ ఉంటుంది కానీ ఆ ఇన్సిడెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో అయినప్పుడు జువినైల్కి మ్యాక్సిమం శిక్ష త్రీ ఇయర్సే కాబట్టి తనకి త్రీ ఇయర్సే ఇవ్వాలి త్రీ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఇవ్వడానికి వీలుండదు తర్వాత దాన్ని సవరించారు ఎక్కువ చేయాలని చెప్పి లాని అమెండ్ చేశారు కానీ అది ఈ కేసుకి వర్తించదు ఎందుకంటే అప్పటికే ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిపోయింది దీన్ని ఏమంటామంటే పోస్ట్ ఫ్యాక్టో లెజిస్లేషన్ అంటే ఇవాళ నేను చట్టం చేసి అది రేపటి నుండే ఎఫెక్ట్లోకి వస్తుంది అని అనొచ్చు కానీ ఇవాళ నేను చట్టం చేసి అది నిన్నటి నుండి ఎఫెక్ట్లోకి వస్తుంది అని అనడానికి ఉండదు దీన్ని రిట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు అంటే ముందు బ్యాక్ డేట్ చేసినప్పుడు రిట్రాస్పెక్టివ్ ఫ్యూచర్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ప్రాస్పెక్టివ్ ఫ్యూచర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అని అంటారు అయితే ట్వంటీ ఆర్టికల్ ఏమంటుందంటే ఎప్పుడైనా క్రిమినల్ లాస్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఉండాలి రిట్రాస్పెక్టివ్ ఉండకూడదు అంటుంది అనమాట సో ప్రాస్పెక్టివ్ ఎందుకు ఉండాలంటే ఇవాళ ఏదో జరిగింది ఆ ఇన్సిడెంట్ని నేను రేపు క్రిమినలైజ్ చేసి ఆ మనిషిని పనిష్ చేయకు చేయడా చేయకుండా ఉండడానికి లెజిస్లేచర్ తన పవర్ని మిస్యూజ్ చేయకుండా ఉండడానికి నో రిట్రాస్పెక్టివ్ క్రిమినల్ లెజిస్లేషన్ అని అంటారు ఇట్ షుడ్ బి ఓన్లీ ప్రాస్పెక్టివ్ ఫ్యూచర్లోనే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు పాస్ట్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీలు ఉండదు ఇవి మూడు సేవ్ కార్డ్స్ మీకు యూజువల్గా దీని మీద క్వశ్చన్స్ సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్ మీద అడుగుతారు తన తప్పుకి తనే సాక్ష్యం
ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఏమంటామంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్కి బేస్ అని అంటాం కారణం ఏంటంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రైట్ టు లైఫ్ ఇస్తుంది అనమాట రైట్ టు లైఫ్ ఇంకా రైట్ టు పర్సనల్ లిబర్టీ ఈ రెండు రైట్స్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కింద గ్యారంటీ చేస్తారు సో ఫస్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతారంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్స్ గ్యారంటీస్ రైట్ టు లైఫ్ అని అడుగుతారు అది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్లో రైట్ టు పర్సనల్ లిబర్టీ కూడా ఉంటుంది ఈ రెండు రైట్స్ ని ట్వంటీ వన్ గ్యారంటీ చేస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం అడగచ్చు అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద మోస్ట్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ రైట్ అని అడుగుతారు ఇది మూల స్తంభం ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎందుకంటే లైఫ్ ఉన్నంత వరకే మనం ఇంకే రైట్ అయినా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు లైఫే లేనప్పుడు ఇంకే రైట్ కి మీనింగ్ ఉండదు అందుకనే దీన్ని కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని కూడా అంటారు ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రైట్ టు లైఫ్ ఏమంటుందంటే ఎవ్రీ పర్సన్ షెల్ హ్యావ్ ద రైట్ టు లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ ఎక్సెప్ట్ బై ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అని అంటుంది అంటే నో పర్సన్ కెన్ బి డినైడ్ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ రైట్ టు పర్సనల్ లిబర్టీ ఎక్సెప్ట్ బై అ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ బై లా అని అంటారు ఎక్సెప్ట్ బై అ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ బై లా అంటే చట్టం ఒకవేళ ఒక తప్పుకి శిక్షగా వేస్తే ఉరి వేయొచ్చు అప్పుడు లైఫ్ తీసేసుకోవచ్చు లైఫ్ తీసేసుకునే హక్కు ఉట్టి లాకే ఉంటుంది అంటే చట్టం కింద ఉన్న నిబంధనల కిందనే లైఫ్ తీసేసుకోవచ్చు లేకపోతే లైఫ్ ని తీసుకోవడానికి వీల్లేదు ఇది మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఇండియాలో ఉరి శిక్ష ఇంకా అమలు చేయబడుతుంది డెత్ పెనాలిటీని మనం ఇంకా అబాలిష్ చేయలేదు అని చెప్తుంది కానీ ఎనీవేస్ ఎఫ్పిఓకి మీ కుట్టి ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ రైట్ టు లైఫ్ ఈ రెండు గుర్తుంటే చాలు ట్వంటీ టూ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఆర్టికల్ కూడా అదొక సేఫ్ గార్డ్ బేసిక్గా నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఒక నిందితుడికి కొన్ని భద్రతలు కల్పిస్తుంది కాన్స్టిట్యూషన్ అలాగే ప్రివెంటివ్ డిసెష డిటెన్ డిటెన్షన్ అని అంటాం ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అంటే ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఒక మనిషిని అరెస్ట్ చేయడం ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉందనుకోండి కంపల్సరీగా రౌడీ షీట్ ఓపెన్ అయిన వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు అప్పుడు తప్పు చేశారు అని అర్థం కాదు వాళ్ళు తప్పు చేయకుండా నివారించడానికి అరెస్ట్ చేయడంని ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా అరెస్ట్ చేయడం అని అంటారు అది ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ సో ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ వాళ్ళకి కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ ఉంటాయి నార్మల్ నిందితుడికి ఆఫెన్ అక్యూజ్డ్కి కూడా కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ ఉంటాయి అక్యూజ్డ్కి ఉన్న సేఫ్ గార్డ్స్ మన అందరికీ తెలుసు కాకపోతే మనం అది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నాయని అనుకోము అక్యూ అక్యూజ్డ్కి ఉండే ఫస్ట్ సేఫ్ గార్డ్ ఏంటి అంటే తనని అరెస్ట్ చేయంగానే తన ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారో కారణం ఇమీడియట్గా చెప్పాలి ఎప్పుడైనా సరే అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు బాబు నీ మీద ఈ కంప్లైంట్ ఫైల్ అయింది నేను దీనికి అరెస్ట్ చేస్తున్నానని క్లియర్గా పోలీస్ చెప్తారు అది చెప్పాలి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఎందుకు చెప్పాలి అంటే రెండో రీజన్ రెండో సేఫ్ గార్డ్ ఏంటి అంటే చెప్పిన తర్వాత ఈ మనిషిని అరెస్ట్ చేశాము అని చెప్పి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు ఆ మనిషికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరికన్నా ఒకరికి ఇన్ఫామ్ చేయాలి ఎందుకు అంటే వాళ్ళు బెలి బెయిల్ కోసం ట్రై చేయడానికి వీలు ఉండాలి సో అరెస్ట్ చేయడానికి కారణం చెప్పాలి అరెస్ట్ చేసినట్టు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా తెలియపరచాలి దాని తర్వాత మూడో మూడో సేఫ్ గార్డ్ ఏంటి నిందితుడికి అంటే ఒక్కసారి మీరు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి మీరు అరెస్ట్ చేసిన టైం నుండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపు కంపల్సరీ జుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే అసలు అరెస్ట్ లీగలా ఇల్లీగలా చేయొచ్చా చేయకూడదా అని కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది కోర్టు డిసైడ్ చేసిన తర్వాత కస్టడీ పోలీస్కి ఇస్తుంది అప్పటి వరకు వాళ్ళని ఇంటరాగేట్ చేయడానికి కూడా వీలు ఉండదు ఉట్టి అరెస్ట్ చేసి ఈ ఒఫెన్స్ మీద వీలని మేము అరెస్ట్ చేసామని కోర్టుకి ఇన్ఫామ్ చేస్తే కోర్టు ఈ అరెస్ట్ లీగలా ఇల్లీగలా అని డిక్లేర్ చేసి అప్పుడు మేము మీకు కస్టడీ ఇస్తున్నాము మీరు ఇవన్నీ న్యూస్లో వింటారు కానీ దాని మీనింగ్ చెప్తున్నా నేను కస్టడీ ఇస్తున్నాము అని అంటారు అప్పటి నుండి వాళ్ళు ఇంటరాగేట్ చేయడానికి క్వశ్చన్ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది అప్పటి వరకు టెక్నికల్గా క్వశ్చన్ చేయడానికి వీలు ఉండదు ఇవి నిందితుడికి ఇచ్చే సేఫ్ గార్డ్స్ అలాగే ముందస్తు జాగ్రత్త అని ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కింద అరెస్ట్ చేసే వాళ్ళకు ఉండే సేఫ్ గార్డ్స్ ఏంటంటే మీరు ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కింద అరెస్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ దానికి సపోర్టింగ్గా ఒక లా ఉండాలి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు న్యూస్లో యూజువల్గా పేపర్స్లో రాస్తారు ఎవరినైనా ఒకరిని అరెస్ట్ చేశాము ఈ మనిషికి ఐఎస్ఐఎస్ తీవ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలు ఉన్నాయన్న అనుమానం మీద అరెస్ట్ చేశాము అంటారు ఎలా అనుమానం వచ్చింది అంటే వాళ్ళకి ఒక ఈమెయిల్
దొరికితే మీరు అరెస్ట్ చేయొచ్చు అని నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద రాసుంది కాబట్టి వాళ్ళ యాక్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఆ చట్టాన్ని బేస్ చేసుకుని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని మేము వీళ్ళని ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కింద అరెస్ట్ చేస్తున్నామంటే కుదరదు కంపల్సరీగా దానికి ఒక లా ఉండాలి ఆ చట్టాన్ని బేస్ చేసుకుని అరెస్ట్ చేయాలి అది ఫస్ట్ సేఫ్ గార్డ్ సెకండ్ సేఫ్ గార్డ్ ఏంటంటే మీరు అరెస్ట్ చేశారు ఎన్ని రోజులు ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కింద ఉంచుతారు జైల్లో ఎప్పటికో ఒకప్పుడు వదలాలి కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమంటుందంటే మ్యాక్సిమం టైం మూడు నెలలు మూడు నెలల తర్వాత మీరు ఒకవేళ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అనుకుంటే ఒక బోర్డు ఉంటుంది అడ్వైజరీ బోర్డు వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి కానీ మూడు నెలల కంటే ఎక్కువ ముందస్తు చర్యగా అరెస్ట్ చేశాము అన్న వాళ్ళని ఉంచడానికి వీలుండదు అని అంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్ దాని తర్వాత మూడోది ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా బెయిల్కి అప్లై చేసే ఛాన్స్ ఇవ్వాలి అరెస్ట్ చేసి వదిలేయడం కాకుండా వాళ్ళకు కూడా వీలైనంత తొందర తొందరగా బెయిల్కి అప్లై చేసే ఛాన్స్ ఇవ్వాలి ఇవి ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ కింద ఉన్న సేఫ్ గార్డ్స్ ఇది రైట్ టు ఫ్రీడమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ రైట్ వచ్చేసి రైట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ రైట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ రెండు ఉంటాయి ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ రైట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్లో మిమ్మల్ని ముందు అడిగేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ కింద మనం మూడు మూడు అంశాల గురించి మాట్లాడతాం ట్వంటీ త్రీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ బాండెడ్ లేబర్ వెట్టి చాకిరీ ఈ రెండింటిని సంబంధించిన ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చేసి చైల్డ్ లేబర్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అయితే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ బాండెడ్ లేబర్ చైల్డ్ లేబర్ ఈ మూడిట్లో కాన్స్ ట్యూషన్ దేన్ని పూర్తిగా నిర్మూలిస్తుంది దేన్ని అలవ్ చేస్తుంది అంటే కండిషనల్గా అలవ్ చేస్తుంది ఏది ప్రొహిబిటెడ్ ఏది రిస్ట్రిక్టెడ్ ప్రొహిబిటెడ్ అంటే అది ఎట్టి పరిస్థితులలో ఉండడానికి వీల్లేదు రిస్ట్రిక్టెడ్ అంటే కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో ఇది ఉన్నా పర్వాలేదు అని అర్థం అయితే ఎట్లాంటి కండిషన్స్ ఏవి ప్రొహిబిటెడ్ అంటే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ప్రొహిబిటెడ్ బాండెడ్ లేబర్ వెట్టి చాకరీ ప్రొహిబిటెడ్ ట్వంటీ త్రీ కింద ఉన్న హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ని బాండెడ్ లేబర్ని కాన్స్టిట్యూషన్ పూర్తిగా ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది అవి ఉండడం దానికి వీల్లేదు అని క్లియర్గా చెప్తుంది హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అంటే ఏంటి మనము వస్తువులలో ట్రేడ్ చేసినట్టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ట్రేడ్ చేస్తే దాన్ని మనం హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అని అంటాం అనమాట హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్కి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అది థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ ఇండియాలో కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే అది కంప్లీట్లీ బ్యాండ్ ఇండియాలో అని చెప్తుంది బాండెడ్ లేబర్ అంటే వెట్టి చాకిరీ బాండెడ్ లేబర్ తక్కువ మనీ ఇచ్చో జనరేషన్స్ టుగెదర్ వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా పనిచేయించడము చాలా తక్కువ జీతం లేదా అసలు ఏమీ జీతం ఇవ్వకుండా పనిచేయడము దాన్ని మనం బాండెడ్ లేబర్ అని అంటాము వెట్టి చాకినీని కూడా సంపూర్ణంగా నిర్మూలిస్తుంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఏమంటుందంటే నో చైల్డ్ బిలో ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కెన్ బీ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ మైన్స్ ఆర్ అదర్ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్ అని అంటుంది అంటే పిల్లలను ఎక్కడ పని చేయనీయకూడదు అన్నది ఆర్టికల్ చెప్తుంది ఆ పని చేయనీయకూడదు అని రాసిన వాటిలో తప్ప మిగతా వాటిలో పిల్లలు పనిచేయచ్చు అని అర్థం అందుకనే మనం ఏమంటామంటే చైల్డ్ లేబర్ ఇండియాలో కంప్లీట్గా ప్రొహిబిటెడ్ కాదు చైల్డ్ లేబర్ ఇండియాలో రిస్ట్రిక్టెడ్ కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్ కింద పిల్లల్ని పని చేయనీస్తారు కొన్ని కండిషన్స్ కింద పిల్లల్ని పని చేయనీయరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లల్ని ఫ్యాక్టరీస్లో పని చేయించడానికి వీల్లేదు మైండ్స్లో పని చేయించడానికి వీల్లేదు హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేయించడానికి వీల్లేదు అయితే ఇక్కడ యూజువల్గా రేజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఏంటంటే హజార్డస్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి అన్న క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతుంది హజార్డస్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి దాన్ని ఒకవేళ అక్కడ పిల్లల్ని ఉంచుతే వాళ్ళకి ఎలాంటి శిక్ష పడుతుంది ఇలాంటి క్వ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ కింద ఇచ్చిన నిబంధనలను ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈ లాని చేశారు చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ ఏమంటుంది అంటే అసలు హజార్డస్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి ఏవేవి హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్ ఒకవేళ అక్కడ పిల్లల్ని ఎంప్లాయ్ చేస్తే ఏ ఏ శిక్ష ఏంటి నాన్ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్లో పిల్లల్ని ఎంప్లాయ్ చేస్తే ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని గంటలు మ్యాక్సిమం ఇన్ అ డే పిల్లలు పనిచేయొచ్చు వాళ్ళకి వీక్లీ ఆఫ్ ఉండాలా లేదా నైట్ షిఫ్ట్లో పిల్లలు పనిచేయొచ్చా లేదా ఇవన్నీ ఈ లా కింద చెప్తారు సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ చైల్డ్ లేబర్కి సంబంధించింది ట్వంటీ త్రీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ బాండెడ్ లేబర్కి సంబంధించింది ట్వంటీ త్రీ కంప్లీట్ ప్రొహిబిషన్ ట్వంటీ ఫోర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ మిమ్మల్ని ఇదే అడుగుతారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ప్రొహిబిటెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఆఫ్
లేదా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ప్రొహిబిటెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్ అయితే ఫోర్ ఆప్షన్స్ అన్టచబిలిటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ బాండెడ్ లేబర్ చైల్డ్ లేబర్ ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో నాట్ ప్రొహిబిటెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ చైల్డ్ లేబర్ అవుతుంది చైల్డ్ లేబర్ని ప్రొహిబిట్ చేయట్లేదు రిస్ట్రిక్ట్ చేయట్లేదు కానీ అన్టచబిలిటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ బాండెడ్ లేబర్ ఈ మూడుని కంప్లీట్గా ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది ఇది రైట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మత స్వేచ్ఛకి సంబంధించిన హక్కులు ఇవి రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమంటుందంటే ప్రతి పౌరుడికి తను ఇష్టమున్న రిలీజియన్ని మతాన్ని అనుసరించే స్వతంత్రం ఉంటుంది అని అంటుంది అయితే దీంట్లో నాలుగు రైట్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ కింద రైట్ టు కన్సెన్సియస్ మన మనస్సాక్షి ఆత్మసాక్షి అని అంటాం అది రైట్ టు కన్సెన్సియస్ తర్వాత రైట్ టు ప్రొఫెస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాపగేట్ రిలీజియన్ రైట్ టు కన్సెన్సియస్ అంటే అసలు నేను ముందు దేవుడు ఉన్నాడా లేదా నేను దేవుడిని నమ్ముతానా నమ్మనా అన్నది ఒక కన్క్లూజన్కి రావాలి ప్రతి మనిషి వచ్చే కన్క్లూజన్ నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతా నమ్మను ఒకవేళ నమ్ముతాను అనుకుంటే ఎలాంటి దేవుణ్ణి నమ్ముతాను ఆ దేవుణ్ణి నమ్మినందుకు నేను ఎలాంటి పద్ధతులు పాటిస్తాను అన్నది రైట్ టు ప్రొఫెస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ రిలీజియన్ కిందకి వస్తుంది సో రైట్ టు కన్సెన్సియస్ కింద ఆస్తికులు ఉండొచ్చు నాస్తికులు ఉండొచ్చు రైట్ టు కన్సెన్సియస్ ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ఆస్తికును అయినా నాస్తికును అయినా గవర్నమెంట్ నేను ఈక్వల్గానే ట్రీట్ చేస్తుంది నీకు సమానమైన హక్కులు ఉంటాయి అని రైట్ టు కన్సైన్స్ చెప్తుంది తర్వాత నేను ఒక్కసారి దేవుణ్ణి నమ్ముతాను అన్నప్పుడు నేను ఈ దేవుణ్ణి నమ్ముతాను అని చెప్పేది రైట్ టు ప్రొఫెస్ నేను ఈ దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నందుకు ఇవి చేస్తాను అంటే మనం దా చేతికి దారాలు పసుపు దారాలు కట్టుకోవడము కుంకుమ పెట్టుకోవడం కార్కి నిమ్మకాయ ఇవన్నీ నమ్ దే రిలీజియన్కి సంబంధించిన బిలీఫ్స్ సో అవన్నింటినీ రైట్ టు మన రైట్ టు ప్రాక్టీస్ అని అంటాం రైట్ టు ప్రాపగేట్ అని అంటే ఏంటంటే నా నా మతం ఎందుకు మంచిది అని నలుగురికి చెప్పడాన్ని రైట్ టు ప్రాపగేట్ అని అంటాం అంటే నలుగురికి నేను నా మతం మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను రైట్ టు ప్రాపగేట్ ఉట్టి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం వరకే ఇస్తుంది కన్వర్జన్కి రైట్ ఉండదు రైట్ టు కన్వర్ట్ అనే పదము కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ మెన్షన్ అయి లేదు సో మీరు రైట్ టు కన్వర్ట్ అనే ఫండమెంటల్ రైట్ ఇండియాలో లేదు రైట్ టు ప్రాపగేట్ అని ఉంది ప్రాపగేట్ మీనింగ్ ఏంటంటే నా మతం ఇది అని చెప్పే హక్కు ఉంటుంది కానీ నా మతం ఇది ఇది ఇందువల్ల ఇది మంచిది అని చెప్పే హక్కు ఉంటుంది కానీ మీరు వచ్చి నా మతాన్ని తీసుకోండి అని అనే హక్కు ఉండదు నేను వచ్చి ఆ మతంలోకి వెళ్ళాలా లేదా అన్నది నా నిర్ణయం అది అంతేగాని ఇంకొకరు ఫోర్స్ చేయడం వల్లనో ఇంకేదో రీజన్ వల్ల వెళ్ళడానికి ఉండదు ఇది రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్లో ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏమంటుందంటే రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఇండియాలో ఉంది కాబట్టి మీరు ఒకవేళ దాన్ని ప్రాపగేట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ప్రాపగేట్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక స్థలం కావాలి సో రైట్ టు ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏమంటుందంటే ఏ రిలీజియస్ గ్రూప్ అయినా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఓపెన్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది ఎనీ రిలీజియస్ గ్రూప్ ఇన్ ఇండియా అది మైనారిటీ రిలీజియన్ కానీ మెజారిటీ రిలీజియన్ కానీ ఎనీ రిలీజియస్ గ్రూప్ ఇన్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ ద రైట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పర్పస్ ఏంటంటే రిలీజియన్ని ప్రాపగేట్ చేయడానికి అయి ఉండొచ్చు చారిటీ వర్క్ చేయడానికి అయినా అయి ఉండొచ్చు సో ఎనీ రిలీజియస్ గ్రూప్ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ అ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఏమంటుందంటే నేను ఒక మనిషి తన రిలీజియన్ని అంటే మత స్వేచ్ఛని అనుభవించడానికి ఎలాంటి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటుంది ఏ రకమైన ట్యాక్స్ ఉండకూడదు తన ఎవరి మతాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ మత స్వేచ్ఛతో అనుభవించవచ్చు దానికి ట్యాక్స్ ఉండదు అని ట్వంటీ సెవెన్ అంటుంది ట్వంటీ ఎయిట్ ఏమంటుందంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మతం గురించి ప్రచారించచ్చా లేదా అన్నది ట్వంటీ ఎయిట్ క్లారిటీ ఇస్తుంది అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మూడు భాగాలుగా విభజిస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే స్టేట్ ఓన్డ్ స్టేట్ అడ్మినిస్టర్డ్ స్టేట్ ఫండెడ్ అంటే గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయిన ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫస్ట్ కేటగిరీ గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెకండ్ కేటగిరీ థర్డ్ కేటగిరీ వచ్చేసి రిలీజియస్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రాపగేట్ చేయడానికి ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మదర్సాస్ వేద పాఠశాలాస్ ఇవన్నీ రిలీజియన్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇది థర్డ్ కేటగిరీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఎయిట్ కింద ఏమంటుందంటే 
ప్రభుత్వ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో రిలీజియన్కి సంబంధించిన టీచింగ్స్ ఉండకూడదు అసలు రిలీజియన్ బేస్డ్ టీచింగ్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్కూల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ సపోర్టెడ్ అంటే ఫైనాన్షియలీ ఎయిడెడ్ స్కూల్స్లో కానీ ఎడ్యు రిలీజియస్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండకూడదు అని క్లియర్గా చెప్తుంది ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మీరు రిలీజియన్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వచ్చుకోవచ్చు కాకపోతే ఎవరిని ఫోర్స్ చేయొద్దు అది వినాలి అని చెప్పి ఎవరిని ఫోర్స్ చేయడానికి వీల్లేదు రిలీజియన్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వేద పాఠశాల మదర్సాస్లో మాత్రం కంపల్సరీగా వాళ్ళు రిలీజియన్ని ప్రాపగేట్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళు ఫోర్స్ చేయడానికి కూడా వీలుంటుంది ఎందుకంటే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిందే రిలీజియన్ని ప్రాపగేట్ చేయడానికి ఇవి రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రైట్స్ వచ్చేసి రైట్ టు కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ అని అంటాము ఫార్మల్ నేమ్ అయితే కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ కానీ టెక్నికల్గా మనం వాటిని మైనారిటీ రైట్స్ అని కూడా అంటాము దీంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని రకాల మైనారిటీ గ్రూప్స్ని కాన్స్టిట్యూషన్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఇది చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇండియాలో కాన్స్టిట్యూషన్ రెండు రకాల మైనారిటీ గ్రూప్స్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఒకటి రిలీజియస్ మైనారిటీ ఇంకొకటి లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీ ఇంకా ఏ మైనారిటీ గ్రూప్స్ని రికగ్నైజ్ చేయదు అదే మీరు బయట వేరే కంట్రీస్లో చూస్తే రిలీజియన్ ఉంటుంది లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ఉంటాయి ఎథ్నిక్ మైనారిటీస్ అంటే వాళ్ళ రేస్ ప్రకారంగా వాళ్ళని కేటగరైజ్ చేస్తారు ఎథ్నిక్ మైనారిటీస్ కూడా ఉంటారు కానీ ఇండియా ఎథనిక్ మైనారిటీస్ ఉండరు రిలీజియస్ మైనారిటీస్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ని మాత్రమే కాన్స్టిట్యూషన్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అయితే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ కింద రైట్ టు కన్జర్వ్ ఇస్తుంది ఏ మైనారిటీ గ్రూప్ అయినా రైట్ టు కన్జర్వ్ ఉంటుంది ఏం ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు ఏం కన్జర్వ్ చేయొచ్చు కాపాడుకునే హక్కు ఏది కాపాడుకోవచ్చు అంటే ఎనీ కల్చర్ ఎనీ ట్రెడిషన్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ విచ్ ఇస్ యూనిక్ ఇంకెవ్వరికీ లేని ట్రెడిషన్ కానీ లాంగ్వేజ్ కానీ స్క్రిప్ట్ కానీ ఉంటే దాన్ని కాపాడుకునే హక్కు ఏ గ్రూప్ కైనా ఏ మైనారిటీ గ్రూప్ కైనా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బతుకమ్మ పండుగ తీసుకుంటే అది ఉట్టి తెలంగాణలోనే చేస్తారు తెలంగాణ కల్చర్కి సంబంధించిన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అది మళ్ళీ మళ్ళీ ఏ క ఏ స్టేట్లో చేయరు అది హిందువులు సెలబ్రేట్ చేసుకున్న ఉట్టి తెలంగాణకి పరిమితమైన పండుగ అది అంటే ఇది ఉట్టి తెలంగాణకి సంబంధించి కాబట్టి ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ కింద దీన్ని రక్ పరిరక్షించుకునే హక్కు మన అందరికి ఉంటుంది అది ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ రైట్ టు కన్జర్వ్ దాని తర్వాత ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ ఏమంటుందంటే మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అది రిలీజియస్ బేస్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ లింగ్వే లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ వాళ్ళకి రైట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏ రకమైన ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు ఆర్టికల్ థర్టీ ఏమంటుందంటే గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఎయిడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఎయిడ్ మైనారిటీ మెజారిటీ అన్న వ్యత్యాసం లేకుండా అందరికీ సమానంగా ఇవ్వాలి అని అంటుంది అయితే ఇవన్నీ డీటెయిల్డ్గా మీకు మిమ్మల్ని అడగరు ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీకి సంబంధించి ఒకటేమో కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ఏ ఏ ఆర్టికల్స్ కింద వస్తాయి అన్నది ఒక క్వశ్చన్ తర్వాత రైట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎవరికి ఉంటాయి ఇండియాలో అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అది రిలీజియస్ మైనారిటీ కానీ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీ కానీ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రాజ్యాంగం రికగ్నైజ్ చేసే రెండు ఇంపార్టెంట్ మైనారిటీస్ ఏవి ఇండియాలో అంటే లాంగ్వేజ్ బేస్డ్ రిలీజియన్ బేస్డ్ ఇంకే మైనారిటీస్ని రాజ్యాంగం రికగ్నైజ్ చేయదు కాన్స్టిట్యూషన్ రికగ్నైజ్ చేయదు ఇవి రైట్ టు కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ అని అంటాం ఆర్టికల్ థర్టీ టూ రీసెంట్గా జరిగిన కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో హూ డిక్లేర్డ్ దట్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఇస్ ది హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని అడిగారు రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఇంపార్టెంట్ అవి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఒక హార్ట్ అండ్ సోల్ అని ప్రతిపాదించింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న ఫోర్టీన్ టు థర్టీ రైట్స్లో ఫోర్టీన్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ టు థర్టీ కింద ఉన్న రైట్స్లో ఏ ఒక్క రైట్ వాయిలేట్ అయినా మనం వెళ్ళి నాకు ఈ రైట్ వాయిలేట్ అయింది దీన్ని మళ్ళీ రెస్టోర్ చేయండి అని అడిగే హక్కుని రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఇస్తుంది ఒక ఒకసారి ప్రాథమిక హక్కు వాయిలేట్ అయితే డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టుని అప్రోచ్ కావచ్చు అనేది రైట్ టు రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ కింద వస్తుంది అంటే బేసిక్గా మనం అర్థం చేసుకున
నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను యూజువల్గా ఎవరికన్నా థ్రెట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తారు నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిన ఆ సిఐ నా కంప్లైంట్ తీసుకోవట్లేదు నాకు రైట్ నా లై లైఫ్కి థ్రెట్ ఉంది అన్న కంప్లైంట్ తీసుకోవట్లేదు అప్పుడు నాకు ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి ఎందుకంటే నా రైట్ వాయిలేట్ అవుతుంది ఇక్కడ నా నాకు భద్రత లేదు అని చెప్పినప్పుడు కూడా వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు నేను కోర్టుకి వెళ్ళి ఒక పిటిషన్ వేసుకుంటాను పిటిషన్ వేసుకున్నప్పుడు కోర్టు ఏం చేస్తుందంటే నా పిటిషన్ ఆధార ఆధార చేసుకొని ఆర్డర్ ఇష్యూ చేస్తుంది ఆ ఆర్డర్ని మనము రిటర్న్ అంటాం రిట్ ఇష్యూ చేస్తుంది అనమాట సిఐకి నువ్వు ఆమె ఇచ్చే కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి రిట్ ఇష్యూ చేస్తుంది ఆ రిట్ని మాండమస్ అని అంటారు అంటే ఐదు రకాల రిట్లు ఉంటాయి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు కోర్టు ఇష్యూ చేసే రిట్ని మనం మాండమస్ అని అంటాం సో ఇలా కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఇస్తుంది రెమెడీ అంటే సొల్యూషన్ ఫండమెంటల్ రైట్ వాయిలేట్ అయినప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ చూపిస్తున్న సొల్యూషన్ ఏంటి అన్నది ఆర్టికల్ థర్టీ టూ మనకు చెప్తుంది అయితే కాన్స్టిట్యూషన్ చూపిస్తున్న సొల్యూషన్ని మనం రిట్స్ అని అంటాము రిట్ అంటే కోర్టు ఆర్డర్ అని అర్థము ఐదు రకాల రిట్స్ ఉంటాయి హబియస్ కార్పస్ మాండమస్ సెషరీ ప్రొహిబిషన్ ఇంకా కో వారెంట్ ఇవన్నీ లాటిన్ ఫేజెస్ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే వీటి ఇంగ్లీష్ మీనింగ్స్ అడుగుతారు హబియస్ కార్పస్ అంటే టు హ్యావ్ బాడీ మాండమస్ అంటే వీ కమాండ్ సెషరీ అంటే సుపీరియర్ ఆర్ హయ్యర్ ప్రొహిబిషన్ అంటే టు ప్రొహిబిట్ ఆర్ టు స్టాప్ కో వారెంటు అంటే విత్ వాట్ అథారిటీ ఇవి ఫైవ్ రిట్స్ ఒకవేళ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వాయిలేట్ అయితే గవర్నమెంట్ ఈ ఐదు రిట్స్ ఈ ఐదు ఆర్డర్స్ ఇస్తుంది ఏ బేసిస్ మీద ఇస్తుందంటే ఏ రైట్ వాయిలేట్ అయిందో చూసి ఆ బేసిస్ మీద ఆర్డర్ ఇష్యూ చేస్తుంది అనమాట అయితే దీని కింద ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనము ఫండమెంటల్ రైట్స్ వాయిలేట్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్గా సుప్రీం కోర్టుని అప్రోచ్ చేయవచ్చు ఇండియాలో హయర్ ఆర్కి ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఉంటుంది హయర్ ఆర్కి ఆఫ్ కోర్టులో మనం డైరెక్ట్గా సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళడానికి వీలు ఉండదు కానీ అది ఒకవేళ ఫండమెంటల్ రైట్స్కి వాయిలేషన్కి సంబంధించిన కేసు అయితే డైరెక్ట్గా సుప్రీం కోర్టులో అప్పీల్ చేయడానికి వీలుంటుంది ప్రాథమిక హక్కులకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ అది అయితే హబియస్ కార్పస్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తారు ఇరవై అరెస్ట్ చేసిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కూడా ఒక మనిషిని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు అట్లాంటప్పుడు మనం పిటిషన్ వేస్తే దానికి సంబంధించి ఇచ్చే ఆర్డర్ని మనం హబియస్ కార్పస్ అని అంటాం దాని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే మనిషి మిస్సింగ్ లేదా మనిషి అరెస్ట్ అయ్యాడు కానీ కోర్టుకి రాలేదు అట్లాంటప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళకి ఆర్డర్ ఇస్తుంది కోర్టు ఆ మనిషిని తీసుకొచ్చి మా ముందు నిలపండి అది కరెక్టా రాంగ్ లీగల్ అరెస్టా ఇల్లీగల్ అరెస్టా లేదా ఏమైంది తెలుసుకోవడానికి ఆ మనిషిని తీసుకొచ్చి మా ముందు ఉంచాలి అన్నది హబియస్ కార్పస్ మ్యాండమస్ ఎప్పుడు ఇస్తారు అంటే పబ్లిక్ ఆఫీస్లో పని జరగట్లేదు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే సిఐ నా కంప్లైంట్ తీసుకోలేదు అంటే తను తన డ్యూటీ చేయలేదు డ్యూటీ చేయనప్పుడు మీరు మీ డ్యూటీ చేయాలి అని ఆర్డర్ ఇచ్చిన దాన్ని మనం మ్యాండమస్ అంటాం అందుకనే దాని ఇంగ్లీష్లో వీ కమాండ్ వీ కమాండ్ కోర్ట్ కమాండ్స్ యూ టు డూ యువర్ డ్యూటీ అది మ్యాండమస్ సెర్షురీ ప్రొహిబిషన్ అన్నవి జ్యుడీషియల్ నాన్ జ్యుడీషియల్ బాడీస్ ఇస్తారు సెషరీ అంటే సుపీరియర్ హయ్యర్ ఇప్పుడు హైకోర్టులో ఒక కేసు ఫైల్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకరి మీద ఒకరు కేసు వేసుకున్నారు అది హైకోర్టులో వేశారు హైకోర్టులో కేసు ఫైల్ అయిన తర్వాత ఇంకెవరైనా వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టులో అదే కేసు గురించి పిటిషన్ వేస్తారు హైకోర్టుకి అసలు ఆ కేసు తీసుకునే రైట్ ఉండదు ఎందుకంటే తెలంగాణ ఏపీ అంటే రెండు స్టేట్స్ మధ్యలో వచ్చే డిస్ప్యూట్ని ఉట్టి సుప్రీంకోర్టుకి మాత్రమే తీసుకెళ్ళాలి హైకోర్టు పరిధిలో రాదు అది అందుకనే సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుందంటే ప్రొహిబిషన్ అనే ఆర్డర్ ఇష్యూ చేస్తుంది ప్రొహిబిషన్ అంటే ఏంటంటే మీకు దీని మీద హక్కు లేదు అంటే మీ మీ పరిధిలోకి ఇది రాదు ఈ మ్యాటర్ రాదు కాబట్టి మీరు ఇక్కడితోనే విచారణ ఆపేసేయండి నేను తీసుకుంటున్నా దీన్ని అని కోర్టు ఇష్యూ చేసే ఆర్డర్ని ప్రొహిబిషన్ అని అంటాం సెర్షురీ అంటే ఏంటంటే ఆ కేసుని హైకోర్టు తీసుకుంది దాంట్లో జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేసింది జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం సుప్రీంకోర్టుకి అప్పీల్కి వెళ్ళినాం అప్పీల్కి వెళ్ళినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఫస్ట్ లోవర్ కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ తప్పు అని స్క్వాష్ చేస్తుంది అంటే క్యాన్సిల్ చేస్తుంది జడ్జ్మెంట్ దాని ఆ క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఇచ్చే ఆర్డర్ని మనం సెషరీ అంటాం తర్వాత నెక్స్ట్ కో వారెంటు కో వారెంటు మెయిన్ ఎసెన్స్ ఏంటంటే పబ్లిక్ ఆఫీస్ ఏదన్నా ప్రజలకి సంబంధించిన ఆఫీస్ గవర్నమెంట్ కింద ఏదైనా ఆఫీస్ ఉంటే మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ ఆఫీస్కి ఉట్టి క్వాలిఫై క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు మాత్రమే అపాయింట్ అవ్వాలి క్వాలిఫికేషన్ లేని వాళ్ళు అపాయింట్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే క్వాలిఫైడ్ కానీ వాళ్ళు అప
నువ్వు ఎలా ఈ ఆఫీస్కి క్వాలిఫైడ్ ఓ క్వాలిఫైడ్ అవుతావో మాకు తెలియబరచు అని చెప్తుంది కోర్టు ఆ ఆర్డర్ని మనం కో వారెంటో అని అంటాం ఇవి ఐదు రిట్స్ ఈ ఐదు రిట్స్ని ఎప్పుడైనా ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టు ఇష్యూ చేయొచ్చు ఆర్టికల్ థర్టీ టూ కింద ఇవి ఫండమెంటల్ రైట్స్కి మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ఫండమెంటల్ రైట్స్ అయితే మనం ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫీచర్స్ అడుగుతారు అందులో ఒక్క ఫీచర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జస్టిషియబుల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ జస్టిషియబుల్ జస్టిషియబుల్ అంటే ఒకవేళ అది ఇంప్లిమెంట్ కాకపోతే మనం కోర్టుకి వెళ్ళి అది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవచ్చు దాన్ని మనం జస్టిషియబిలిటీ అని అంటాం ఈ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు అడిగారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ జస్టిషియబుల్ ఇన్ నేచర్ అని ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ప్రియాంబుల్ పీటిక ప్రాథమిక హక్కులు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆదేశిత సూత్రాలు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ దాని తర్వాత ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఇవి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లో జస్టిషియబిలిటీ ఉట్టి ఫండమెంటల్ రైట్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ప్రియాంబుల్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ జస్టిషియబుల్ కాదు అవి నాన్ జస్టిషియబుల్ అని అర్థం సో మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి నాన్ జస్టిషియబుల్ మిగతా ఫండమెంటల్ రైట్స్ మాత్రమే జస్టిషియబుల్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏం అడగచ్చు అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్డర్లో ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫస్ట్ కమ్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ది ఆర్డర్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని అడుగుతారు ఫండమెంటల్ రైట్స్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఇలా లిస్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేది ఫండమెంటల్ రైట్స్ తర్వాత డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ తర్వాత ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ సో ఈ ఇవి ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్స్ జనరల్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద అడిగే క్వశ్చన్స్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సేలియంట్ ఫీచర్ వచ్చేసి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ పాలసీ ఆదేశిత సూత్రాలు అని అంటాం ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఎందుకు ఉన్నాయి అని అంటే వెల్ఫేర్ స్టేట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వీటిని వాడాలి అని చెప్పి కాన్స్టిట్యూషన్ గవర్నమెంట్కి చెప్తుంది అసలు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆదేశిత సూత్రాలు అంటే ఏంటి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే గవర్నమెంట్ మీరు ఇది చెయ్యండి ఇవన్నీ మీరు పాలసీస్లలో లాస్లలో యూజ్ చేయాలి యూజ్ చేస్తేనే మీరు వెల్ఫేర్ స్టేట్స్ స్టేట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు అంటే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ an order given by the constitution everyki to the government enduko to establish a welfare state ee order lo unna principles annitni me discover well me policies lo laws lo bedthe automatically welfare state establish avutundi annadi concept nen intak mundu kuda cheppanu which provision of the constitution um, contributes to the establishment of welfare state annadi important question a provision vachesi directive principles of state policy idi first question second question mimmalni adigede enti ante directive principles of state policy are mentioned in which part of the constitution an adutaru adi part 4 adi second question third em adutaru ante directive principles of state policy have been sourced from విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే మనం అసలు అది ఎక్కడి నుండి తీసుకున్నామని అడుగుతారు ఐర్లాండ్ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి మనం డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ తీసుకున్నాం దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ జస్టిషియబుల్లా నాన్ జస్టిషియబుల్లా అని అడుగుతారు అది నాన్ జస్టిషియబుల్ కాకపోతే కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమంటుందంటే దే ఆర్ ఫండమెంటల్ అండ్ గవర్నెన్స్ గవర్నమెంట్ చేసే పనులన్నిట్లలో వీటికి చాలా పెద్ద రోల్ ఉంది అని అంటుంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అని చాలా క్లియర్లో క్లియర్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేశారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది క్వశ్చన్ లాగా కూడా అడిగారు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్ యాజ్ ఫండమెంటల్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అని అడుగుతారు నేను ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ డిక్లేర్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్స్ యాజ్ ఫండమెంటల్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అన్నప్పుడు దానికి ఆన్సర్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఇవి ఫండమెంటల్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అని డిక్లేర్ చేసింది కాన్స్టిట్యూషన్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతారంటే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎన్ని రకాలు అని అడుగుతారు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎలాంటి క్లాసిఫికేషన్ లేదు ఫండమెంటల్ రైట్స్ క్లాసిఫికేషన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది రాజ్యాంగంలో ఉంది కానీ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ కాన్ క్లాసిఫికేషన్ మాత్రం కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మూడు రకాలుగా విభజిస్తాము 
ఒకటి గాంధీయన్ ఇంకొకటి సోషలిస్ట్ ఇంకొకటి లిబరల్ గాంధీయన్ అంటే గాంధీ ఫిలాసఫీని బేస్ చేసుకొని గాంధీజీ నే సిద్ధాంతాలను బేస్ చేసుకొని ఉన్న ఆ సూత్రాలని మనం గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాంధీ అనగానే నాన్ వయలెన్స్ గుర్తొస్తుంది నాన్ వయలెన్సే కాకుండా గ్రామ్ స్వరాజ్ గ్రామాల వృద్ధి సెల్ఫ్ సఫీషియన్సీ ఆఫ్ విలేజెస్ ఇవి చాలా ప్రాపగేట్ చేసేవారు గాంధీజీ అలాగే అనగబడ్డ కులాల డెవలప్మెంట్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ గురించి కూడా ప్రాపగేట్ చేసేవాళ్ళు సో ఇవన్నిటిని మనం గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ అని అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో పంచాయత్రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని ఉంది అది ఎలా ఎలాంటి ఆదేశిత సూత్రం అంటే గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్ అది అలాగే సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చేసి సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అని అంటాం సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే సమానత్వాన్ని ప్ర పెంపొందించే సూత్రాలు అన్నిటినీ మనం సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అయితే తర్వాత థర్డ్ కేటగిరీ వచ్చేసి లిబరల్ ప్రిన్సిపల్స్ లిబరల్ ప్రిన్సిపల్ అర్థం ఏంటి అంటే మనిషి స్వేచ్ఛకి సంబంధించిన వాటిని మనం లిబరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అని అంటాం ఇండివిజువల్ లిబర్టీకి సంబంధించిన వాటిని లిబరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటాం యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ లిబరల్ ప్రిన్సిపల్ అది ఇండివిజువల్ మనిషి స్వేచ్ఛకి సంబంధించింది అది దాన్ని మనము లిబరల్ ప్రిన్సిపల్ అంటాం సో క్లాసిఫికేషన్ పరంగా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ మూడు భాగాలుగా విభజించబడ్డాయి గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ లిబరల్ ప్రిన్సిపల్స్ సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్